部署使命，苏三五战机穿越台海敏感区域，解放军想怎么飞都行。各位网友，大家好，我是肖云华，欢迎收看《云华观点》。就在佩洛西专机降落台北机场的同时，苏三五战机正在穿越台湾海峡。即便已不是解放军的最先进战机，但苏三五已经部署使命。今天我们就聊聊这个话题。就在佩洛西窜访我国台岛的同时，解放军也做好了应对一切突发情况的准备。其中一条信息称，解放军空军苏三五战机正在穿越台湾海峡，寥寥几字却振奋人心，把解放军战机在海峡上空展翅高飞的英姿表露无遗，也让我们相信，无论发生什么，人民军队都能保卫国家主权。维护国家的领土完整，或许有人认为，又不是直接穿越台岛布置的大惊小怪。事实上，两岸围绕台海的斗争非常值得一提。当年解放军空军缺少先进战斗机，而对岸的台军的手中却有大量的美制装备，双方空军实力啊相差巨大。台军动不动就开着飞机到大陆空域溜达，解放军却只能是。望天长叹。后来，随着解放军实力啊逐步提升，台军的飞机进入大陆空域多次被击落。为了避免台军继续冒险，美军要求台军的活动不要超过台海中线，也就是说，所谓的台海中线只是美军自行画设的一条心理防线，目的啊是限制台军冒险而已。随着解放军空军的实力逐步提升。实力级别已经达到碾压台军的水平，于是对岸跳出来向解放军喊话，要求不许过所谓的台海中线。正因为如此，大陆方面才会强调，在台湾海峡从来没有所谓的中线。解放军虽然不承认所谓中线的限制，解放军的战机也会跨越所谓的中线。不过，为了避免在这个敏感区域发生军事冲突，两岸都存在某种默契。每年的次数都不多，而且每次战机出动，台军都会绿林大敌，惶惶不可终日。经过佩洛西这次上演的闹剧，苏三五直接穿越台湾海峡，在我看来啊，象征意义大于实战意义，很可能从此以后两岸的默契没有了，解放军战机不会再顾及台军的感受，在台湾海峡，我空军以后想怎么飞就怎么飞。激动之余啊，也许有人提出了疑问：那么这么重要的行动，为何空军没有派出最先进的歼二零呢？甚至连歼幺六也没有出现，而是派出了已经有点过时的苏三五呢？分析来看，这应该是综合考虑了前线各支部队的配置以及任务要求做出的决定。虽然苏三五现在已经不算是顶配，但他依然拥有着顶尖的飞行能力。充当敲门砖的角色再适合不过。苏三五 S 配备了性能强悍的无源相控阵雷达，这款雷达对中小型飞机的迎头探测距离高达三百五十到四百公里，很可能那位同志的座机就已经被这款雷达给锁定。派遣苏三五的另一个原因，就是现在还没到歼二零出场的时候。王牌必须放到最后，在随后东部战区发布的视频中，就可以看到歼二零已经在夜幕中备战，随时准备起飞，参与接下来的大规模实弹演习活动。对于苏三五这款战机啊，其实外军已经比较了解，早已是一张名片，先出名片可以不让对岸摸透我军装备的底细。很多人都说啊，苏三五也许是中国最后一代外援战斗机了。从建国开始，我军的空战装备就一直依赖于进口，而当时啊，能够为我军提供飞机的也只有前苏联。后来中苏交恶，我国无法再次引进战机，军用航空事业的发展就长期陷入了停滞，一直到中国和俄罗斯改善外交关系。我们才重新获得了苏两七战斗机，而在当年的海峡危机中，苏两七是我国最好的战机。
，为维护我国的主权利益立下了汗马的功劳。而以如今的眼光来看，苏两旗也是非常的落后了，但这并不能否认他的历史功绩。但也是在那一刻起，我们知道，光凭引进是不能长久的，必须大力发展自己的军用航空业。经过多年的奋战，我们看到了歼十、歼十一、歼十五、歼六、歼二零。等一批战机的腾飞，虽然在中期出于发动机的问题，我军还是引进了苏三五，但是啊，外援战机已经不是主力了。当歼幺六和歼二零彻底成熟，苏三五也基本完成了它的历史使命。其实，苏三五还是不是最先进战机已经不重要了，因为苏三五在我国的序列中仅有二十四架，但当它飞行在台湾海峡的那一刻。他已经不辱使命。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。